పరిశీలించారు అట్ ది సేమ్ టైం పార్టీ కూడా సపోర్ట్ కూడా చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన విధానాలు కానివ్వండి మీడియా మేనిపులేషన్లు కానివ్వండి ప్రజల్ని తను మభ్యపెడుతున్నటువంటి విధానం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నాకెందుకో చాలా అసహనాన్ని కలిగించినటువంటి విషయాలు ఇది కాదు దీని నుంచి ఏదో మార్పు జరగాలి అని కోరుకుంటున్న దిశగానే నేను వైఎస్ఆర్సీపీకి సపోర్టర్గా ఉంటూ వచ్చానంటే పార్టీ పరమైన సపోర్ట్ అని కాదు కానీ మార్పు పరమైన సపోర్ట్ అని చెప్పచ్చు అంటే జగన్ గారు ఇంతవరకు పొలిటికల్గానో లేకపోతే అధికారపరంగా సాధించింది అయితే ఏమీ లేదు కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడగలుగుతున్నారు ఎవరు అధికారంలోకి రాగలుగుతారు ఎవరు మార్పు తీసుకురాగలుగుతారు అంటే మనకు ఉన్న ఛాయిస్ ఏకైక ఛాయిస్ జగన్ గారు కాబట్టి ఆ జగన్ గారి ఆయన పాలసీలు ఏంటి ఆయన పార్టీ విధానాలు ఏంటి వాళ్ళు పోతున్నటువంటి దారి ఏమిటి వీటిని నేను గమనిస్తూ తగిన సలహాలు నా పబ్లిక్ డొమైన్లో నేను ఇస్తూ ముందుకు నడుస్తున్నానని చెప్పాలి యాక్చువల్గా నేను ఆ కుర్రాడో ఎవరో సలహాలు చెప్తే త్వరగా ఏ పార్టీ తీసుకోరు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే సలహాలు సూచనలు ఇస్తారో వారి ప్రజల్లో గుర్తింపు ఉండాలి ఒక పబ్లిసిటీ ఉండాలి ఇలా ఉన్నప్పుడే రైట్ ఎందుకంటే ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది సొసైటీలో గుర్తింపు ఉంది ఇతను చెప్పిన మనం కనుక తీసుకుంటే ఇతను మన పార్టీలోకి తీసుకుంటే అట్ ది అట్లీస్ట్ మనం ఆహ్వానం పలికిన లేదంటే మనతో పాటు ఉన్న ఓకే మనకు కూడా గుర్తింపు ఉంటుంది మన సైడ్ కూడా ప్రజలు టర్న్ అవుతారు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇందులో భాగంగానే అధికారం మన సంగతి పక్కన పెడితే గుర్తింపు కోరుకుంటూ కత్తి మహేష్ అనే వ్యక్తి ప్రజలలో ఆ గుర్తింపును కోరుకుంటూ విచ్చలవిడిగా కామెంట్స్ చేయటం కావచ్చు లేదంటే విమర్శలు చేయటం కావచ్చు ఇలా చేస్తూ అలానే పాపులర్ అయ్యాడు తప్ప కత్తి మహేష్ అనే వ్యక్తి కంటూ గతంలో అసలు ఏమీ లేదు ఎవరికి తెలియదు అంటూ ఉన్నారు వీరందరికీ మీరు చెప్పే సమాధానం ఒకటి నా అభిప్రాయాల్లో బహుశా నేను టూ థౌజండ్లో కాలేజ్ యూనివర్సిటీ నుంచి బయట వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది నా ఆలోచనలో పెద్ద మార్పు ఏమీ లేదు నా భాషలోనూ పెద్ద మార్పు ఏమీ లేదు కాబట్టి విచ్చలవిడితనం అనేది చాలా చాలా సబ్జెక్టివ్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు విచ్చలవిడిగా మాట్లాడింది లేదు విచ్చలవిడిగా కామెంట్ చేసింది లేదు ఎందుకంటే నాకు సామాజిక నియంత్రణ అనేది సోషల్ యాక్సెప్టబుల్గానే నేను ఏం మాట్లాడినా మాట్లాడుతాను ఇక్కడ ఐడెంటిటీ కావాలి అనుకుంటే ఒకటి సి బిగ్ బాస్ అనే షోకి వెళ్ళడానికి కొన్ని అర్హతలు కావాలి సో యూ షుడ్ బి నోన్ ఇన్ పబ్లిక్ యూ షుడ్ బి సంథింగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ అంటే వాళ్ళనే సెలబ్రిటీలని ఎవరిని అంటారో నాకైతే తెలియదు కానీ కాకపోతే ఒక గుర్తింపు కాస్త వస్తూ ఉన్నవాడు ఒక రంగంలో కొంత నిష్ణాతుడు అయినవాడు వాళ్ళని సెలబ్రేటీ పిలుస్తూ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ కాబట్టి బిగ్ బాస్ అనే షోకి నన్ను పిలిచారు అంటే నాకు ఏదో కాస్త క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఉన్నట్లు లెక్క ఏమో నాకు కూడా తెలియదు బట్ ఒక వాళ్ళు అను వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఒకరు కావాలి కొంచెం నిక్కచ్చిగా అభిప్రాయాలు చెప్పేవాడు కావాలి అనేది అంటే నిక్కచ్చిగా అంటే ఉన్న విషయాన్ని చదవటం లేదంటే మీకు నచ్చిన విషయాన్ని చదవటం ఇప్పుడు ఫిల్మ్ క్రిటిసిజం అనేది లైక్ ఎనీ అదర్ క్రిటిసిజం బిలీవ్స్ ఇన్ వాట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఓకే ఇక్కడ నేను సమాజ ఉద్ధరణ కోసం నేను ఏం చెప్పట్లేదు సినిమా నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను ఏ అనుభవించాను నేను ఏం ఫీల్ అయ్యాను నేను ఆ సినిమా పట్ల ఎలా ప్రతిస్పందిస్తున్నాను అనేది కాస్త భాషా చతురత ఉంటే దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతానా లేదా అనేది ఫిల్మ్ క్రిటిసిజం అంటే కాకపోతే సాధారణ ప్రేక్షకుడు కన్నా నాకుండే అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏముంటాయంటే ఒకటి నేను సాధారణ ప్రేక్షకుడు కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ని కలిగి ఉంటాను ఎక్కువ సినిమాలు చూసుంటాను ఎక్కువ వివిధ రకాలైన సినిమాలు చూసుంటాను రకరకాల భాషల సినిమాలు చూసుంటాను రెండు వాటిని నేను అనలైజ్ చేయగలిగే కెపాసిటీతో పాటు దాన్ని వ్యక్తపరిచే సత్తా నాకు ఉండాలి ఇవి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ నిక్కచ్చిగా ఉండడమే క్రిటిక్ పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ ఎందుకంటే మనం కేవలం లోపాయకార ఒప్పందాలు యాక్టర్తోనో లేకపోతే ఫిల్మ్ మేకర్స్తోనో చేసి మనం అబద్ధ ప్రివ్యూలు ఇవ్వడం మొదలెట్టాం అనుకోండి అక్కడ మన క్రెడిబిలిటీ పోద్ది ఆ తర్వాత జనాలు ఫాలో అయ్యేవారు కూడా ఫాలో అవ్వరు ఇప్పుడు చాలామంది పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఆ ఈడ అందన్నిటికీ మూడే ఇస్తాడరా అనేది ఎలాగో ఇక్కడ అన్ని నెగిటివ్గా చెప్తాడు ఏంటనేది కూడా ఒక క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఇక్కడ జనాలు ఆలోచించే వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏంటంటే అవును వీడు బాగుండేది బాగుంది అంటున్నాడు బాగాలేనిది బాగాలేదు కానీ చాలామంది ఆ మూమెంట్లో కావచ్చు ఆ తర్వాత కావచ్చు ఊరందరిది ఒక దారి ఉలిపి కట్టేది ఒక దారి అన్నట్టుగా క్రిటిక్స్ అంతా ఒకలాగా ఉంటారు కత్తి మహిషి మాత్రం ఒకడు మాత్రం ఒకలాగా ఉంటాడు అందరూ బాగుందంటే ఇతను బాగాలేదు అంటాడు అందరూ బాగాలేదంటే ఇతను బాగుంది అంటాడు అని అంటూ ఇది బ్రహ్మ మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా ఒకటి ఉంది దాని గురించి ఎవడన్నా నెగిటివ్గా మాట్లాడా ఇప్పుడు అక్కడ కూడా నేను నెగిటివ్గా మాట్లాడాలి కదా మరి అది ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమాని చిన్న చిన్న సినిమాల పట్ల స్పందించే విధానం ఎప్పుడు కూడా కత్తి మహిషి పాజిటివ్ వేలోనే ఉంటుంది
ఇక్కడ నా అభిప్రాయాలు చాలా నిక్కచ్చిగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి దాంట్లో నేను మేనిపులేట్ చేసేది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మీరు పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అనే తేడా చూపించాలి అనుకుంటే ఫర్ మీ ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫరెన్స్ నాకు నేను మూడు గంటలు పెట్టానా నూట యాభై రూపాయలు పెట్టానా తప్ప ఎవడ పెద్ద ఎవడ చిన్న ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ టు మీ కానీ అక్కడ ఇంకొక పారామీటర్ నేను పెట్టుకుంటాను ఏంటంటే పెద్ద సినిమాకి రిసోర్స్ కన్స్టెంట్ ఉండదు అలా వంద రోజులు షూట్ చేసుకోవచ్చు రెండు వందల రోజులు షూట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన యాక్టర్ని తీసుకురావచ్చు కావాల్సిన రోజులు షూట్ చేసుకోవచ్చు స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు ఇంత లగ్జరీ ఉంటుంది కానీ చిన్న సినిమాకి వాడు వాడు వచ్చిన వాళ్ళే యాక్టర్లు చేసిందే యాక్టింగు పది రోజుల్లో తీస్తారా ముప్పై రోజుల్లో తీస్తారా అనేది పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈ ఛాలెంజ్ల మధ్యలో వాడు ఏదో ఒకటి చేశాడు అనుకోండి కాబట్టి వాడికి ఒక గ్రేస్ మార్క్ అయితే ఖచ్చితంగా వేస్తాను అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు పెద్ద హీరోకి వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రేస్ మార్క్ ఎందుకు తగ్గించాల్సి వస్తుందంటే ఇంత రిసోర్సెస్ ఉండి మీరు ఇంత చెత్తగా సినిమా తీస్తే నాకు కోపం రాదా సో దాని ధర్మాగ్రహం అంటాను నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరికి ఏ లోపం లేదుగా బెస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ అవైలబుల్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నీషియన్స్ అవైలబుల్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అవైలబుల్ మరి మీకేం రోగం మంచి కథతో మమ్మల్ని గౌరవప్రదంగా చూడొచ్చు కదా మేము ఎదవలు అనుకుని మా మొహాన్ ఉమ్మేస్తే కోపం రాదా నా సినిమా అనేది ఒక మంచి అనుభవాన్ని ఇస్తుందని నేను థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుంటా నా ఇంటెలిజెన్స్ నాది అపహాస్యం చేసింది అనుకోండి నాకున్నటువంటి కామన్ సెన్స్ నది తన్ని తరగేసి తగలేసింది అనుకోండి అది కోపం రావాలంటాను నేను సో అలా ప్రేక్షకుడికి కోపం వస్తుంది అలా వచ్చింది కతిమేష్ కూడా విమర్శించాడు అప్పుడు ఎవరైనా సరే ఏమంటారంటే ఒక విమర్శించినప్పుడు ఆ నువ్వు చెప్పురా ఆ నువ్వు తీరా అంటారు సో అందరూ అలా చేయలేరు కానీ కత్తి మహేష్ అనే వ్యక్తి సినీ ఫీల్డ్ దగ్గర అటాచ్మెంట్ ఉంది ఒక రచయిత గానో ఒక నటుడు గానో ఒక దర్శకుడు గానో కూడా ఉంది కానీ ఒక నటుడుగా కావచ్చు ఒక దర్శకుడు కావచ్చు ఒక రచయిత కావచ్చు మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసిన సందర్భం ఏది ఉంది లేదు ఉండాలి అసలు అవసరం కూడా లేదే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పండి మీకు మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చారు బిర్యానీ చెత్తగా ఉంది ఎందుకు ఇంత చెత్తగా చేసావు బిర్యానీ అన్నారు అప్పుడు కుక్ వచ్చి నువ్వు కుక్ చేసి చూపించు అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది కుడికాలు చెప్పు లేకపోతే కుడికాలు చెప్పు ఎడంకాలు చెప్పు తీసుకుని కొడతారు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఫిల్మ్ క్రిటిక్ గొప్ప ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నేను ఒక ఫెయిల్యూరు ఒక చెత్త సినిమా చేశాను రెండోది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది రెండో సినిమాకి మరి దాని గురించి ఏం మాట్లాడదా ఎగిసే తారాజు పోలకి ఆస్ట్రేలియన్ అవార్డు వచ్చింది సో ఇది ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకే ఇప్పుడు నేను చేసిన ఫస్ట్ సినిమా చెత్త సినిమా అంటూనే నేనే చెప్తూ కూడా దాంట్లో ఉన్న అచీవ్మెంట్ కూడా చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు సో చరిత్రలో ఆ సినిమా కూడా ఒక స్థానం ఉంది ఆ సినిమా ఎవడు సినిమా హిస్టరీ రాసుకున్నా కూడా తెలుగులో క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఫిల్మ్ చేసిన ఫస్ట్ ఎవరు అంటే కత్తి మహేశ్వరి చెప్తారు తప్పదు సో కాబట్టి దాని అచీవ్మెంట్ దానికి ఉంది అంటే ముప్పై ఎనిమిది మంది యాక్టర్లతో పదకొండు రోజుల్లో ఒక సినిమా చుట్టాను ఓకే దానికి పన్నెండు మంది ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు నేను చెప్పిన పిచ్చి కథను నమ్మి ఆ ప్రొడ్యూసర్లు డబ్బులు పెట్టారు వాళ్ళకున్న ఓ ఏకైక స్వార్థం ఏంటంటే మా సినిమా మా పేరు మేము స్థిర మీద చూసుకోవాలి ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అనేది కండిషన్స్ అది పిచ్చి కథ అని మీరు అంటున్నారు మంచి కథ అని నమ్మారా వాళ్ళు నమ్మారు ఓకే నేను పిచ్చి కథ అనే చెప్పాను ఇదేంటంటే నేను రెండు నిమిషాలు రాసిన కథ బాగుంది అంటున్నారు మీరు అరి షూర్ అనే అడిగాను అలాంటప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు నువ్వు అది దాని నేపథ్యం ఒకటి చెప్పాలి నేను మీకు రామ్ గోపాల్ రామ్ గారు అప్పుడే ఐస్ క్రీమ్ అని ఇస్తున్నారు అందరూ ఏంటి నా తీస్తున్నా అంటే అదొక ప్రయోగం అండి ఆయన ఐస్ క్రీము చాక్లెటు బిస్కెట్ అని ఏదో ఒకటి తీస్తాడు కాకపోతే ఆయన అనుకుంటున్న ప్రయోగం ఏంటి క్రౌడ్ సోర్స్డ్ అంటున్నాడు ఆయన అంటే వచ్చే యాక్టర్లు వచ్చే టెక్నీషియన్లు సినిమా చేసేసి నాకు ఫ్రీగా ఆ తర్వాత మీ భాగం లాభాలు వస్తే మీ భాగాలు మీకు తీసుకెళ్ళండి దట్ ఈస్ క్రౌడ్ సోర్స్డ్ అంటున్నాడు అది మంచి ఐడియానే కదా పెద్ద హీరోలు నిజంగా అట్లాంటివి చేస్తే ఇప్పుడు యాక్చువల్ మహేష్ బాబు అదే చేస్తున్నారు ఏంటంటే హీఈస్ ఆల్సో పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో ఆ మోడల్ ఆదిడు ఎవరు రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు దాని గురించి చెప్తూ అలాగే ఆయన ఐడియాను మెచ్చుకోవాలి కానీ ఆయన చేసే సినిమా చెత్త అయితే పర్లేదు మనం కూడా ఆయనలో ఆయన ఊరికి విమర్శించడం మానేసి మనం కూడా మినపట్ట పెసరొట్టు ఏదో ఒకటి చేద్దాం బిస్కెట్ లాగా అని నేను అంటూ పెసరొట్టు అనే టైట్లకి నాకు పెద్ద కథ ఉంది అని ఒక పిచ్చి కథ ఒకటి రాశాను అది జనాలకు నచ్చింది ఇదేదో బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ దీని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అన్నారు ముప్పై ఐదు నుంచి
Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi guys, Nanumi Ruksha Dhillon. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi, this is Alu Sirish. You are watching Mirror TV. And the subscribe button click on the subscribe button. No, kindi. Mirror TV lochi videos choose to nandi. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe Mirror TV.